పొగ త్రాగటం మద్యం సేవించటం ఆరోగ్యానికి హానికరం స్మోకింగ్ అండ్ కన్జ్యూమింగ్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఇంజ్యూరియస్ టు హెల్త్ సూర్యకోటి నిర్విఘ్నం కురు సర్వకారీషు సర్వద చాలు ఇప్పటి వరకు ఇంకా మూడు రౌండ్ లే అయ్యాయి ఈ నైట్ అంతా మనం ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేయాలి నీతోనే ఉంటాను ఫేర్వెల్ నీదా నాదా నీది అందుకే కదా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది రేపటితో నేను వెళ్ళిపోతున్నాను కదా హాయ్ ఫ్రెండ్ ఫేర్వెల్ పార్టీ ఇస్తుంటే ఇప్పుడే వచ్చేది నువ్వు కాస్త అయినా సిగ్గుండాలి నీకు మ్యాగీ నీకు తెలుసు కదా ముందైతే ఇది చెప్పు ఏం తగ్గుతున్నా ఈరోజు 
ఈరోజు నేను డ్రింక్ చేయట్లేదు అరే ప్లీజ్ తనకి నుంచి తీసుకెళ్ళు నేను ఇదంతా భరించలేకపోతున్నాను గాయస్ మీలో ఎవరైనా చెప్తారా మన యూత్ మధ్యలో ఈ ఆంటీ ఎందుకు మ్యాగీ ఈ రోజుకి నన్ను ఫోర్స్ చేయకు ఈ రోజుకి నన్ను ఫోర్స్ చేయకండి నీకు తెలుసు కదా నేను రేపు పొద్దున్నే లెచ్చి త్వరగా ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఎవరొద్దున్నారు నేను కానీ రేపటి వరకు టైం ఉంది కానీ ఒక్క విషయం గాయస్ నాకేం తెలీదు మనందరం చాలా రోజుల తర్వాత ఇక్కడ కలిసాం సో నాయుడికి ఎవరు పడుకోవడానికి వీల్లేదు రేపు తెల్లారేంత వరకు ఈ పార్టీలో జరుగుతూనే ఉండాలి మీరందరూ కాలేజ్ అయ్యాక సెటిల్ అయిపోయారా కానీ నేను ఎప్పుడు సెటిల్ అవుతాను పిసికిపోయాను వెయిట్ చేసి చేసి హే నీల్ ఈసారి నువ్వు యూస్ వెళ్తున్నావు కదా నీతో పాటు వీడిని కూడా తీసుకెళ్ళు వీడి డైలాగులు భరించలేకపోతున్నావు ఎప్పుడో చేసేసేవాడు వన్ మినిట్ మనం తాగుతున్నాం కదరా మరి మందేది తొందరగా తెప్పించరా మీరు చూస్తున్నారు విక్రాంత్ గారు ఈ రోజు ఓ బిల్డింగ్ మీద నుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు మీ అందరికీ తెలుసు విక్రాంత్ గారు ఓ ప్రముఖ బిల్డర్ ఆయన చావు గురించి ఎన్నో పుకార్లు మొదలయ్యాయి కొంతమంది ఈయన స్వయంగా బిల్డింగ్ పై నుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని అంటున్నారు ఇంకొందరు చెప్పేది ఏంటంటే ఆయన ఏ బిల్డింగ్ మీద నుంచి అయితే దూకారో ఇంతకు ముందు కూడా చాలా మంది ఆ బిల్డింగ్ మీద నుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని ఇలాంటి సంఘటనలు ఇక ముందు జరగకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామని పోలీసు వారు తెలిపారు అయినా నాకు తెలియకపోవడం ఏంటి ఇది ఆ హోటల్ గురించి ఏ హోటల్ అది హోటల్ గ్రాండియర్స్ ఆ న్యూస్ లో చెప్పేది ఎప్పుడైతే ఆత్మహత్య స్టార్ట్ అయ్యాయో అప్పటి నుంచి హోటల్ క్లోజ్ చేస్తారు ఆ తర్వాత దాని ఓనర్ సూసైడ్ చేసుకున్నాడో ఎవరైనా చంపారో ఎవరికీ తెలియదు కానీ అప్పటి నుంచి ఇలా జరుగుతూనే ఉంది చాలా విచిత్రంగా ఉంది పాపం ఆ ఓనర్ ఎలా చనిపాడో ఎందుకు చనిపాడో ఎవరికి తెలీదు నిజమేంటో ఇప్పటిదాకా ఎవరికి తెలీదు ఆ హోటల్ గురించి నేను చాలా భయంకరమైన విషయాలు విన్నాను కానీ అవన్నీ చెప్పలేను నేను కూడా విన్నాను రా ఆ హోటల్ చాలా భయంకరమైందని అవును చాలా మంది ఆ హోటల్ కి వాస్తు సరిగ్గా లేదని అంటారు కానీ ఆ మాటలు ఏమి నేను నమ్మను కాదు కాదు ఆ హోటల్ లో ఒక రూమ్ గురించి నేను విన్నాను అది రూమ్ నెంబర్ త్రీ జీరో ఫోర్ సిక్స్ అంకుల్ చనిపోయింది అక్కడేనట అదే రూమ్ లో చాలా సంవత్సరాల క్రితం ఒక అమ్మాయి కూడా చనిపోయిందట సేమ్ నేను కూడా అలాంటి కదే విన్నాను ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ పండ్రా అలాగే తను చనిపోబోయే ముందు ఏదో శాపం పెట్టిందంట హోటల్లోకి ఎవరొచ్చినా వాళ్ళని ప్రాణాలతో వదలదు అవునరా కమాన్ గైస్ ఇలాంటి టైంలో ఆ డిస్కషన్స్ అవసరమా అన్ని వేస్ట్ కబుర్లు ఇవన్నీ చిన్నపిల్లల కథలు ఆ బోర్డింగ్ స్కూల్ కింద శ్మశానం హోటల్ కింద హాస్పిటల్ ఉందంట ఏంటి ఇదంతా మీరు ఇదంతా నమ్ముతున్నారా నీకేం తెలుసు నీకు నమ్మకం లేకపోతే దయ్యాలు ఉండవని కాదు కదా మ్యాగీ మ్యాగీ నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే నేను ఇలాంటి భూతాలు దయ్యాల గురించి నమ్మను ఎందుకంటే ఇంతవరకు నేను చూడలేదు కాబట్టి ఎప్పుడైతే మీరు చూస్తారో అది నమ్మడానికి మీరెవ్వరూ బ్రతికుంటారు వచ్చింది నీల్ ఫేర్వెల్ కోసం మనం హోటల్ గ్రాండ్స్ కు వెళదాం ఆ దెయ్యానికి
ఆయన చూడడానికి వచ్చేస్తాం త్వరగా దిగండి ఆగరా దిగుతున్నాను కదా ఎందుకు రా అంత తొందర మనం చాలా తప్పు చేస్తున్నాం అనవసరంగా రిస్క్ తీసుకోవడం ఎందుకు ఫ్రెండ్స్ లొకేషన్ ఎదిరింది ఇక్కడ ఒక దెయ్యాల సినిమా తీస్తే బాగుంటుంది ఏమంటారు సోనియా చెప్పేది కరెక్టే ఇది కేవలం భయపడే విషయమే కాదు ఇల్లీగల్ కూడా అసలు మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం ఇదో సంకేతం మనం వెళ్ళిపోదాం ఇది కూడా లాక్ చేసిందిరా బాబోయ్ ఈ ప్లేస్ చాలా భయంకరంగా ఉంది ఐ లవ్ ఇట్ ఇది కూడా క్లోజ్ చేసిందిరా ఎవరైనా ఓపెన్ చేసి పెడతారా ఎవరో ఒకరు ఉంటారు ఉండే ఉంటారు ఏమైంది మమ్మల్ని ఫోర్స్ చేయాలనుకుంటున్నావా ఏంటిది ఏదో సౌండ్ వస్తుంది అవును నాకు కూడా వినిపిస్తుంది రే అది రేడియో సౌండ్ రా ఫ్రెండ్స్ లోపల నుంచి రేడియో సౌండ్ వస్తుంది అంటే లోపల ఎవరు ఆ రేడియో వింటున్నారనే అర్థం మనమంతా కలిసి ఒక పనిచేద్దాం వెనక నుంచి వెళదాం అక్కడ ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక డోర్ ఉండే ఉంటుందిగా అసలు ఎందుకు చేస్తున్నాం ఇదంతా హే ఫ్రెండ్స్ కమాన్ హలో ఎస్ డాడ్ డాడ్ మానే ఉన్నాను హలో హలో డాడ్ నా మాట వినిపిస్తుందా హలో కరెక్ట్గా డాడ్ ఫోన్ చేసినప్పుడే సిగ్నల్ పోయింది నీళ్ళు నీ ఫోన్లో సిగ్నల్ ఉందా నిన్నేరా సిగ్నల్ ఉందా ఒరే ఆపన్ రా ఫోన్ పక్కన పెట్టి ఈ ప్లేట్ చూడండి రా రండి త్వరగా ప్లీజ్ సరే క్లాక్ చాలా బాగుంది ఏం లొకేషన్ రా బాబు హలో వాచ్మెన్ ఎవరైనా ఉన్నారా అయితే సౌండ్ ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది అనమాట మ్యాగీరా ఇక్కడి నుంచి ఉన్నారే రండి ఇంకెక్కడికి రా త్వరగా ఎంత దమ్ము పట్టింది ఏంట్రా Gentlemen, 
వెల్కమ్ టు హోటల్ గ్రాండియోస్ సూపర్ గా ఉంది కదా సోనియా ఏంటిదంతా వేర్ ఏంటి నీకేమైనా పిచ్చా పోలే సోనియా రా ఏం చేస్తున్నావు ఇక్కడ నేను నన్ను చూసుకున్నాను అవును నేను కూడా నిన్ను చూశాను అది కాదు నీల్ నేను ఇప్పుడే నన్ను నేను చూసుకున్నాను అది నీ నీడనైనా భయం ఉండొచ్చు కానీ ఇంతగా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఇక్కడికి ఓ పని మీద వచ్చాం గుర్తుందా నేను నువ్వు నన్ను అర్థం చేసుకోవడం లేదు ఇటు నుంచి నేనే వెళ్ళాను నేనే నైనా నువ్వు ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళావు అందుకే నేను నీకోసం ఇక్కడికి వచ్చాను ఒకవేళ మన ఇద్దరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళకపోతే నీకు ఎప్పటికీ ఇలాంటి అనుమానాలే వస్తాయి రైట్ అక్కడ మన కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు పద కొంచెం ధైర్యంగా ఉండు పద నైనా చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను సోనియా మా మధ్య దూరాన్ని తగ్గించుకోవడానికి రూమ్ కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నా మా రూమ్ నెంబర్ ఎంత ప్లీజ్ త్రీ జీరో ఫోర్ సిక్స్ మూడు వేల నలభై ఆరు ఓకే త్రీ జీరో ఫోర్ సిక్స్ సోనియా ఎక్కడ వస్తున్నాను చూసుకో పద్ద అదేంటి ఇటు వచ్చాం అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడికే కదా రావాల్సింది చూడండి నాకు ఇప్పటికీ మనం పెద్ద తప్పు చేస్తున్నాం అనిపిస్తుంది అప్పా సోనియా ఒక్కసారి ఆలోచించు ఈ హోటల్ రన్నింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండేదంటావు రిలాక్స్ ఫ్రెండ్స్ అది చిన్న డబ్బా మాత్రమే హే అజిత్ వెళ్ళమ్మా వెళ్ళు జాగ్రత్తగా లోపలికి వెళ్ళు ఆగండి ఫ్రెండ్స్
అజిత్ ఇంకొకసారి వెయ్యి ఇది ఒకవేళ అక్కడున్న గోడకు తగిలి వెనక్కి వచ్చింది అనుకుంటా గోడకు తగిలి ఉంటే సౌండ్ వస్తుంది కదా ఒకవేళ దానికి ఏమైనా క్లాత్ లాంటిది అడ్డుపడిందేమో నాకు చాలా భయంగా ఉంది చాలు శామ్ ప్లీజ్ నా మాట విను వెళ్ళిపోదాం అబ్బాయి సోనియా ఇప్పుడే కదా మనం మొదలు పెట్టింది అసలు అక్కడ ఏముంది ఏంటో తెలుసుకుందా ఉండు నేను వెళ్ళి చూస్తాను నీకేమైనా పిచ్చా అక్కడేదో ప్రమాదం ఉండే ఉంటుంది వెళ్ళొద్దు అయితే మన పాత ఐడియాని ఫాలో అవుదాం నేను నేను లోపలికి పాట పాడుతూ వెళ్తాను మీకు నా పాట వినిపించడం ఆగిపోతే నన్ను వెతుక్కుంటూ లోపలికి రండి అజిత్ అజిత్ ఏంటి హమ్మింగ్ ఆపేశావు ఫ్రెండ్స్ మనం కూడా లోపలికి వెళ్ళి చూస్ పదండి అజిత్ 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 ఇది చూసి కాదు అరే అజిత్ 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 ఒక్కసారి మీ ఫేసులు చూసుకోండి భయంతో బిగుసుకుపోయారు ఏంటి అజిత్ ఇది ఇట్స్ ఓకే ఐఎమ్ సారీ ఫ్రెండ్స్ ఐఎమ్ రియలీ రియలీ సారీ క్షమించండి నన్ను నేను మీకు ప్రత్యేకమైంది ఒకటి చూపిస్తాను రండి నాతో రండి రండి ఇప్పుడు అంతా కూలయ్యారు కదా ఇప్పుడు మీరంతా ఒకసారి ఇదంతా చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఒక విషయం తెలుసా ఇక్కడ హోటల్ కట్టక ముందు ఒక మెంటల్ హాస్పిటల్ ఉండేదంట 
ఇదంతా చూస్తుంటే అది నిజమే అనిపిస్తుంది మెంటల్ హాస్పిటల్ ఖచ్చితంగా అదే కానీ ఈ మెంటల్ హాస్పిటల్ వాళ్ళు ఈ సామాన్లని ఎందుకు వదిలేసి వెళ్ళినట్టు అరే వదిలేయండ్రా జస్ట్ లివిట్ ఇక్కడ మెంటల్ హాస్పిటల్ ఉంటే ఏంటి ఇంకేదన్నా ఉంటే మనకేంటి మనం వచ్చిన పని చూసుకుందాం రూమ్ నెంబర్ త్రీ జీరో ఫోర్ సిక్స్ ఏం డాక్టర్ కమాన్ పదండ్రా రండి వెళ్దాం ఏవో సౌండ్స్ వస్తున్నాయి కదా వర్షం వస్తుందా ఏంటి హోటల్లో వర్షం ఎలా పడుతుంది నాకు అలాంటి శబ్దమే వినిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏదో ఉంది ఒరే ఇక్కడ నుండి ఏవేవి అనుకుంటే ఎలా పైకి వెళ్ళి చూద్దాం ఏమంటావు రండి రే ఇది టీవీరా తెగ భయపడిపోయారు మీరంతా మీరు కూడా వచ్చి చూడండి ఈ టీవీ భూతాన్ని నాకు తెలుసులే ఇలాంటిదేదో ఉంటుందని అరే శ్యామ్ ఇదేంట్రా టీవీ ఆన్ అయి ఉంది ఆఫ్ చేసేద్దాం ఒక్క నిమిషం చూడండి అందరూ నా మాట వినండి ప్లీజ్ ముందు మనం త్రీ జీరో ఫోర్ సిక్స్ రూమ్కి వెళ్దాం టీవీ ఇంటికి వెళ్ళి చూసుకోండి అరే చెప్పేది విను నీల్ ముందు టీవీ ఆపు సైలెన్స్ ఫ్రెండ్స్ నాకేది వినిపిస్తుంది అజిత్ ఏంటి నీకు వినిపిస్తుందా యా అదేంటంటే వెల్కమ్ అవును ఎవరు వెల్కమ్ చెప్తున్నారు నేను ఏంటది రే వెల్కమ్ లేదు తొక్కలేదు కానీ తాగింది ఇంకా దిగలేదా పదండి త్రీ జీరో ఫోర్ సిక్స్ కి రండి రా ఏంటి శామ్ నువ్వు కూడా కమాన్ ఫ్రెండ్స్ కమాన్ మనం ఇక్కడికి వచ్చి తప్పు చేసామంటావా రై ఊరుకోరా ఏమి కాదు రే పద త్రీ జీరో ఫోర్ సిక్స్ ఫ్రెండ్స్ లోపలికి వెళ్దామా కమాన్ కమాన్ రండి ఫైనల్లీ మనం వచ్చేసాం రూమ్ నెంబర్ త్రీ జీరో ఫోర్ సిక్స్ ఓకే ఒరే ఇక్కడ ఏం లేదురా మీ అనుమానం అంతే మిగిలిన రూమ్లు ఎలా ఉన్నాయో ఈ రూమ్ అలానే ఉంది రై తేడా ఏంటంటే ఇక్కడ చాలామంది సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోయారంట ఆ అంకుల్ కూడా మ్యాగీ హ్యావ్ ఇట్ సారీ ఫ్రెండ్స్ నేను ఈ రూమ్ని వదిలి వెళ్లే ప్రసక్తే లేదు అవును నేను కూడా ఇక్కడే ఉంటాను డ్రింక్ కావాలే ఎవరికైనా ఒరే ఒక్కసారి ఊహించుకోండ్రా ఈ హోటల్ పనిచేస్తున్నప్పుడు ఒక అందమైన అమ్మాయి చాలా అందమైన అమ్మాయి ఎలా అంటే చాలా సెక్సీగా ఉండే అమ్మాయి తను రిసెప్షన్లో హోటల్ కీస్ తీసుకొని చాలా వయ్యారంగా నడుచుకుంటూ వచ్చి లిఫ్ట్ ఎక్కింది లిఫ్ట్ దిగి స్ట్రైట్గా తన రూమ్కి వచ్చింది లగేజ్ అంతా సర్దుకొని స్నానానికి రెడీ అయింది ఆ తరువాత అక్కడున్న కిటికీ తలుపులన్నీ మెల్లగా మూసేసింది 
ఎందుకంటే తను స్నానానికి వెళుతుంది వా ఒక అందమైన అమ్మాయి స్నానం చేయడానికి వెళుతుందిరా తన వయ్యారంగా నడుచుకుంటూ బాత్రూంలోకి వెళ్ళి డోర్ వేసుకుంది తరువాత షవర్ ఆన్ చేసింది ఏంట్రా పుట్టి షవర్ దాని అంతటా అదే ఆన్ అయిపోయింది నాకు ఇలా చచ్చిపోవడం ఇష్టం లేదు 
अंदर चचिपत फ्रेंड्स अंदर चचिपत इकड़ असल जो अर्थं कावे मन इकड़की चालू नी वाले अंदर इकड़कोचा भूता प्रेतालू लेवनावगा मरेंटा दी एक्सप्लेन दी दर चु मन चाल फ्रेंड्स मी मोबाइल्स लो नेटवर्क कुंदे मो वक्सर चेक चेंडी लेडो कानी माने मी होटल लो कुछ ना प्रयोग फोन रिंग गई थी अजित आप फोन नी देखा था आउनु मेरे डैड फोन ची सर कानी माने मी होटल लो करागा ने आकाल डिस्कनेक्ट टाइम दी आंटे ये होटल लोपल नेटवर्क लेडो राइट कानी होटल बाइट नेटवर्क कुंदे माना होटल बाइट क्वेला लेम कानी ये ये होटल मतम इधर यक्कड़ वक्कड़ चोटर नेटवर्क कुंडे उन्तों दे माना मुंड का टेरेस एकड़ उन्दर चोटर हाँ बिल्डिंग उन्टे टेरेस कोड़ा उन्तों दे हाँ ना ये चेपे दिन जमे टेरेस मी तक अच्छी तंगा नेटवर्क कुंटों दे � अंदर नहीं जाता का चूस अजीत नू अंटर का वेल तो नींद कोड़ा स्टार कमान फ्रेंड्स जागरता अलग ही नू विकने उन्हें आकर इधर न समझ सोचते नंदू पीला वांडी टेरेस सेकड़ उन्हें इटे उन्हें उन्हें पता चुदो मेलगा जाग्रता चुस्को एक्सक्यूज मी मेरे डॉक्टर कपाड़िया गाने कलोड़न को चेहरा योरे डर डॉक्टर करी प्रफ्री का उन्हें रो रैंडी
రాకేష్ ఆగు రాకేష్ వెళ్ళకట్టు అసలు ఏమైంది వీళ్ళకి ఇంతసేపా టెర్రస్ పైకి వెళ్ళి ఫోన్ కాల్ చేయడానికి ఇంత టైం పడుతుందా నేను వెళ్ళి చూసొస్తాను కానీ నువ్వు వాళ్ళని ఎలా వెతుకుతావు వాళ్ళు టెర్రస్ పైకి ఎటు నుంచి వెళ్ళారు టెర్రస్ పైకి వెళ్ళి రావడానికి ఒకే ఒక దారి ఉంది ఒకవేళ వాళ్ళ కిందికి దిగి వస్తుంటే దారిలోనే కలుస్తారు నేను వెళ్తున్నా ఆగు మేం కూడా నీతోనే వస్తాం వెళ్దాం పదా పదండి జాగ్రత్తగా రండి అజిత్ నాకు తెలుసు వాడు ఖచ్చితంగా చావలేదు నేనే తన్ని వెతుకుతాను పదండి అజిత్ మ్యాగీ పదా అజిత్ 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 ఎక్కడున్నావురా నువ్వు అజిత్ బయటకు రా అజిత్ 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 ఓ మై గా తనకేం కాలేదు ఎక్కడున్నావురా నువ్వు ఇంకా నువ్వు తను నన్ను కూడా వదిలిపెట్టదు శ్యామి రాకేష్ని చంపేసింది తన మనలో ఎవరిని వదిలిపెట్టదు మనందరినీ చంపేస్తుంది తను ఎవరిని వదిలిపెట్టదా ఎవరు తను రాకేష్ చనిపోయాడు 
రాకేష్ చనిపోయాడు నేను నేను తండ్రి రక్షించలేకపోయాను మనమేం చేయలేము మనమేం చేయలేము అందరినీ చంపేస్తుంది మన అందరినీ చంపేస్తుంది అలా ఏం జరగదు ఆల్ రైట్ ఎవరు చావరు వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడి నుంచి మనం అందరం బతుకుతాం తప్పకుండా బతుకుతాం మనం వెళ్ళి టెర్రస్ ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం పదండి చూద్దాం పదండి అందరు రండి ఈ హోటల్ చాలా సంవత్సరాలుగా మూతపడి ఉంది కదా అజిత్ అజిత్ ఈ లైట్ ఒకవేళ ఈ లైట్ ఉందంటే కరెంట్ ఉండాలి కదా ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేటర్ ఉందేమో అంటే ఒకవేళ ఇక్కడ జనరేటర్ ఉందంటే అంటే అంటే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళడానికి దారి ఉండే ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి మనం ఎలాగైనా బయటపడాలి అంటే మనం ఈ హోటల్ నుంచి బయటపడవచ్చు ఇక్కడ ప్రతి చోట తనుంది ఒకవేళ మనం వెళ్ళటానికి ఒకే ఒక దారు ఉంటే మనల్ని తాను అక్కడికి వెళ్ళనివ్వదు మీ ఇద్దరు ఇక్కడే ఉండండి నేను జనరేటర్ ని వెతకడానికి వెళ్తాను మీ అందరు ఇక్కడే ఉండండి పార్కింగ్ జోన్లో పార్కింగ్ జోన్లో జీప్ ఉంది మనం ఆ జీప్ తీసుకుని ఇక్కడి నుంచి తప్పించుకోవచ్చు 
अटैक अंदर कल निजमे मन अंदर इकड़े उदा कल इंकेम जगना मन इं बैठक वेल्द तुम 
నన్నే పిలుస్తుంది కంగారు పడు నువ్వు పట్టించుకోకు నువ్వు అసలు వినకు మనం కలిసి ఇక్కడే కూర్చుందాం ఓకే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళకు కూర్చో కూర్చో మనం అందరూ కలిసి ఇక్కడే ఉంటాం సరేనా కూర్చో కూర్చో ఎందుకులా మాట్లాడతావు తను సోనియా కాదు ఆ మాటలు వినకు ఎవరిని పట్టించుకో సరేనా తను సోనియా తను సోనియా కాదు డోర్ తీయకు నన్ను నమ్ము అది ఖచ్చితంగా దెయ్యమే నీకు అర్థం కావట్లేదు అది సోనియా కాదు ఆ దయ్యమే తను తను మనందరినీ బయటికి రావాలని అలా చేస్తుంది పట్టించుకోకు అసలు పట్టించుకోకు ప్లీజ్ మ్యాగీ కానీ ఒకవేళ తను సోనియా అయితే మనం బయటకు వెళ్ళకపోతే ఒంటరిగా ఉన్న సోనియాను చంపేస్తుంది నేను బయటకు వెళ్తాను ఓపెందటో వద్దునైనా తను సోనియా కాదు ప్లీజ్ ఆగు ప్లీజ్ చెప్పేది వినండి మనలో ఎవరు బయటకు వెళ్ళటానికి వీలేదు నా మాట వినండి ఎవరైనా తను ఆపండి ఒకవేళ బయటకు వెళ్ళాలంటే మనం అందరం కలిసి వెళ్దాం నీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందా అందరినీ చంపుతున్న అమ్మాయి ఉంది కదా తన పేరు మాయా పిచ్చిది మెంటల్ లాస్ట్ స్టేజ్ మాగేష్ చెప్పింది నిజమే అది పుకార్ కాదు ఇక్కడ మెంటల్ హాస్పిటల్ ఉండేది ఇది మేనేజర్ రూమ్ అయి ఉండొచ్చు ఇక్కడున్న డ్రాలో నాకు ఈ ఫైల్ దొరికింది ఈ మాయ తన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరినీ చంపేసింది వాళ్ళు మొత్తం ఏడుగురు తనని కోర్టులో హాజరుపరిచినప్పుడు తనొక దయ్యాన్ని పెళ్లాడానని ఆ దయ్యం చెప్పడం వల్లే అందరినీ చంపేశానని చెప్పింది తనకి ట్రీట్మెంట్ చేసే డాక్టర్ని కూడా మాయా చాలా దారుణంగా చంపేసింది అప్పటి నుంచి మిగిలిన డాక్టర్స్ నర్సులు తన దగ్గరికి రావడానికి కూడా భయపడేవారు కొన్ని రోజుల తర్వాత హాస్పిటల్లో షార్ట్ సర్క్యూట్ జరగడం వల్ల పద్దెనిమిది మంది చనిపోయారు పోలీస్ ఎంక్వైరీ జరిగింది తర్వాత హాస్పిటల్ క్లోజ్ చేశారు 
చాలా సంవత్సరాల వరకు హాస్పిటల్ అలాగే ఉంది ఆ తర్వాత ఒక పెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్ట్ హోటల్ కట్టడానికి ఈ ప్లేస్ ని కొన్నాడు హోటల్ అయితే కట్టించాడు కానీ దారుణాలు జరగడం ఆగలేదు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత హోటల్ కూడా మూతపడింది తర్వాత ఒకరోజు ఈ హోటల్ ఓనర్ విక్రాంత్ గారు టెర్రస్ మీద నుంచి దూకి సూసైడ్ చేసుకున్నారు ఇది దారుణం ఇది చాలా దారుణంగా ఉందిరా ఈ మాయ సోనియాని కావాలని ఈ రూమ్లోకి తీసుకొచ్చిందని అనిపించడం లేదు అప్పుడే మనం ఇదంతా చదువుతాం కదా చూడండి మాయ ఇక్కడే ఎక్కడ ఉంది తను మనతో మాట్లాడాలనుకుంటుంది అందుకే ఇదంతా చేస్తుందేమో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం గురించి మాకంతా తెలిసింది మేము నీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాం మాయా మాతో మాట్లాడు అసలు నీకేం కావాలి మాయా మా నుంచి ఏం కోరుకుంటున్నావు నువ్వు కేవలం మనల్ని చంపాలనుకుంటుంది ఇంకేం కోరుకోవడం లేదంట తను మనల్ని చంపాలనుకుంటుంది చెప్పానా నేను చెప్తూనే ఉన్నానా నేను వదలను మనల్ని మనలో ఎవరిని బతకనివ్వతారు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం మనం ఏం చేద్దాం మనం ఇక్కడికి రాకుండా ఉండాల్సింది తను మనల్ని చంపేస్తుంది మనకేం కాదు మనకేం జరగదు మనం మనం దాక్కోవాలి ఏమైనా కనిపిస్తుందా ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసే ఉందాం ఒక చిత్రకులు పట్టుకోండి సోనియా చెయ్యిటివ్వు అన్నింటినీ జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఉండండి కాసేపు ఉండే ఇంకా తెల్లారిపోతుంది మనం బతుకుతాం తప్పకుండా బతుకుతాం ఏమి పట్టించుకోవద్దు ఎలాంటి మాటలు వినొద్దు కేవలం మనమే ఉన్నాం ఓకే వేరే ఎవరు లేరు ఇక్కడ అవన్నీ పట్టించుకోవద్దు మనం తప్పించుకోవచ్చు ఓకే ఎస్ ఓకే తెల్లారిందంటే మనం తప్పించుకోవచ్చు బతుకుతాం మనం అందరం తప్పకుండా బతుకుతాం Oh my god! 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 Oh my
just do it. Don't just do it. Shit! 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 మనకేం కాదు ఫ్రెండ్స్ ఆ దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు మనకేం కాదు ఈ పొగ పరిస్థితి పంచేద్దా నేను చెప్పే జాగ్రత్తగా వినండి అందరు నేను ఒక్కొక్కరి పేరు పిలుస్తాను వాళ్ళు పలకండి ఓకే మ్యాగీ మ్యాగీ ఆర్ యూ ఓకే 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 అజిత్ ఇక్కడే ఉన్నా సోనియా దయచేసి ఏదో ఒకటి మాట్లాడు ఉన్నావా ఇక్కడ కాపాడుకోలేకపోయాం ఫ్రెండ్స్ మనందరం చనిపోబోతున్నాం మనం ఎప్పుడైనా ఆలోచించామా మనకి ఇలా జరుగుతుందని మన అంచనాలన్నీ తప్పయ్యాయి మన చావు తప్ప తనకి ఇంకేం అక్కర్లేదు మనందరం కలిసి ఉండి కూడా ఉపయోగం లేదు తప్పించుకోవాలి మనం ఎలాగైనా తప్పించుకోవాలి తెల్లారి టైంకి చాలా తక్కువ టైం ఉంది నీళ్ళ టైం ఎంత ఐదు నిమిషాలు తక్కువ నాలుగైంది టైం ఎంత మళ్ళీ చెప్పు ఐదు నిమిషాలు తక్కువ నాలుగైందని చెప్పాను ఓకే నీళ్ళు నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కారిడార్లో ఉన్న షాపులో కలిశాను కదా చాలా వింతగా ఉంది నేను చెప్పేదానికి లాజిక్ ఉండకపోవచ్చు కానీ ఆ సమయంలో ఆ షాపులో ఉన్న ప్రతి వాచ్లో ఐదు నిమిషాల తక్కువ నాలుగైంది సేమ్ అదే టైం ఇప్పుడైంది ఐదు నిమిషాల తక్కువ నాలుగు ఏంటిదంతా వింతగా ఉంది ఇది నా భ్రమ కాదు నీళ్ళే నిదర్శనం ఈ రెండిటికి ఏదైనా లింక్ ఉందా ఉండొచ్చు అంటే దాని అర్థం మనం చూడబోయేవన్నీ ఇంతకు ముందే చూసాం రైట్ లైక్ ఈ డివిడి ప్లేయర్లో ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ ఆప్షన్ లాగా మనం చూడబోయేవన్నీ ముందే చూస్తాం టీవీలో చూసినట్టు లైక్ ఏ విజువల్ అవునా నేను ఇదంతా నమ్మలేకపోతున్నాను అలా జరుగుతుందంటావా అది నిజమో కాదు మనమే తెలుసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మనం బ్రతుకుతాం మనందరూ సేఫ్గా ఉంటాం రండి వెళ్దాం పదా త్వరగా రండి ఇక్కడే నుంచున్నాను దీని ఎదురుగానే ఇక్కడేం రాసిందంటే 
ప్రతి ఆత్మ ఏదో ఒక వస్తువుతో లేక మనిషితో ముడిపడి ఉంటుందట ఇంకా ప్రతి దుష్ట ఆత్మ ఏ వస్తువుతో ముడిపడి ఉంటుందో దానితోనే తన శక్తినంతటినీ ప్రదర్శించగలదు అయితే మాయ తన శక్తి అంతటినీ ఏదో ఒక వస్తువు ద్వారా తీసుకుంటుంది కానీ అదేంటన్నది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది తెలుసుకోగలం ఇక్కడ రాసింది ఏం రాసింది ఒక మంత్రం ఉంది మనం ఒకరికొకరు చేతులు పట్టుకుని అందరం జపించాలి ఇన్సిరాతో స్పిరిస్ కొన్సిగరాతో అన్మిలిస్ అన్మిలిస్
మాయా తన శక్తులన్నీ ఈ మిషన్ లోనే ఉన్నాయి తనకు షాక్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నప్పుడు తను తన శక్తితో కరెంటును వెనక్కి పంపి షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసింది ఇక అప్పటి నుంచి తన శక్తులన్నీ ఈ మిషన్ లోనే ఉన్నాయి అయితే ఒకవేళ ఈ మిషన్ ని మంటల్లో వేసి బూడిద చేస్తే బహుశా ఒకవేళ మనం తప్పించుకోగలమేమో కానీ మనం ఆ పని ఎలా చేయగలం దీన్ని ఎలా కాల్ చేయగలం కిచెన్ లో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా కిరోసిన్ పెట్రోల్ ఏదో ఒకటి ఎస్ మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఓకే మాయా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మనల్ని ఈ మిషన్ బయటకు తీసుకువెళ్ళనివ్వదు సో మనమే ఏదో ఒకటి చేయాలి ఫ్రెండ్స్ మనం నలుగురు ఉన్నాం మనం చేయగలం మనలో ఎవరో ఇద్దరు ఈ మిషన్ దగ్గర ఉందాం మిగిలిన ఇద్దరు కిచెన్కి వెళ్తారు అక్కడ ఏదో ఒకటి తెచ్చి ఈ మిషన్ని తగలబెట్టేద్దాం ఓకే అటువైపు మ్యాగీ త్వరగా త్వరగా మ్యాగీ మన మిత్రం వేరు వేరు చోట వెతుకుదాం అలాగే నువ్వు అటు వెతుకో నేను ఇటు వెతుకుతాను కానీ జాగ్రత్త ఓకే ఓకే మ్యాగీ ఎక్కువ దూరం వెళ్ళకు ఓకేనా మ్యాగీ మ్యాగీ ఎక్కడ ఉన్నావు చెప్పు మ్యాగీ నీకేమైనా పిచ్చి పట్టినా ఎక్కడ ఉన్నావు మ్యాగీ
ಹೇಳಿದ್ದು ಅಜಿತ್ ಅಜಿತ್ ಬೆಳೆದು ಹಾಗು ಅಜಿತ್
ఏం లాభం లేదు నువ్వు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఫలించవు మేమందరూ నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం త్వరగా రాస్తున్నాను ఇంకా టైం వేస్ట్ చేయకు మేమందరం నీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం